భగవద్గీత ద్వితీయాధ్యాయం సాంఖ్య యోగము నయతేమ్రియతేవాచిత్ భూయ అజో నిశ్వతోయం పురాణో నన్యతే హన్యమానే శరీరే ఆత్మ ఎప్పుడూ పుట్టదు సావదు ఒకప్పుడు లేకుండి కొత్తగా అవతరించేది కాదు ఒండి లేకుండునది కాదు అది పుట్టుకలేనిది నాశము లేనిది శాశ్వతమైనది అనాది అయినది శరీరము చంపబడినా ఆత్మ చంపబడదు పవిత్రమైన నామస్మరణ చేత ప్రతిదినము మన హృదయములను పవిత్రం చేసుకుంటున్నాం శాస్త్రంలో ఒక వాక్యం ఉంది ఎన్ము ముహూర్తం క్షణమపి వాసుదేవో న చించతే సాహాని తన్మహ్ఛిద్రం సా భ్రాంతి సా విక్రియ కనుక ఏ క్ష ఇటువంటి క్షణాలను మనం పెంచుకోవటం చాలా మంచిది ఒక భక్తుడు ఒక గ్రామానికి వచ్చాడండి వచ్చి గ్రామస్తులందరినీ ఆహ్వానం చేశాడు ఎవరండి ఒక భక్తుడు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఇక ఆయన లేచి ఒక వాక్యం చెప్తున్నారు హే లోకా శృణుత వినండి అందరూ ఒక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు ఏమిటి ఆ వ్యాధి చెప్పండి ప్రసూతి మరణ అది ప్రసూతి అంటే పుట్టటం పుట్టటం అనేది ఒక వ్యాధి చావటం అనేది ఒక వ్యాధి ఈ వ్యాధి తగులుకుంది దీని పేరే జనన మరణ వ్యాధి లేక భవ రోగం సంసార రోగం ఈ రోగం అనేది వాటిని తగులుకుందండి అది జనులారా ఆ రోగం తగులుకున్నప్పుడు చికిత్స చేసుకోవాలనా లేదా అని అడుగుతున్నారు చూడండి ప్రసూతి మరణ వ్యాధే చికిత్స మిమాం అది దానికి చికిత్స నేను చెప్తాను వ్యాధి అందరికీ తగులుకుంది ఇది ఈ దేహ ఉదాహరణ అనేటువంటిది దానికి చికిత్స చెప్తున్నారు ఇది చికిత్స మిమాం చికిత్స అంటే మందు వ్యాధికి మందు చెప్తున్నాడు అండి అది ఈ మందు నేను సృష్టించింది కాదు అది మహనీయులు పూర్వకాలంలో మహర్షులు దాన్ని ఎప్పుడో కనిపెట్టారు అది ఎవరు యోగజ్ఞ సముదాహరంతి మునయో యాం యాజ్ఞవల్క్యాదయ యాజ్ఞవల్కుడు మొదలైనటువంటి మహర్షులు దాన్ని కనిపెట్టారు దేన్ని ఈ మందు దేని మందు భవరోగం సంసార రోగం ఆ మందు ఏమిటో చెప్తున్నారు సార్ యోగజ్ఞా సముదాహరంతి మునయో యాం యాజ్ఞవల్క్యాదయ వినండి వాళ్లే కాదండి మనమందరం కూడా వినాలి అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయత అందరి హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క నామ అమృతం నామామృతం అంతర్జ్యోతి ఆ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అందరి యొక్క హృదయంలో ఉన్నారది అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయత కృష్ణ నామామృతం రామనామామృతం భగవన్ నామామృతం అనేటువంటి ఔషధం ఆ ఔషధాన్ని మీరు తాగండి ఆ తాగితే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటో మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇది తత్పీతం పరమ ఔషధం వితనుతే నిర్వాణమాత్యంతికం మోక్షం చూచారా 
నిర్వాణం మానవుడికి లభిస్తుంది అంటే ఏమిటి అనంతమైనటువంటి సుఖం బంధ రాహిత్యం జన్మ రాహిత్యం అనేటువంటి ఫలితం మానవునికి కలుగుతుంది కాబట్టి ఓ జనులారా ఈ ఈ అమృతాన్ని తాగండి అని ఆ భక్తుడు గ్రామస్తులందరికీ చక్కగా ఒక ఉపదేశం చేసినారని చాలా భగవద్గీత సాంఖ్య యోగం ఇప్పుడే ఉపక్రమించబోతాం ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే కనిపించే వస్తువులన్నింటినీ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటున్నారు దీని పేరు దృశ్యం అంటారండి సార్ దృశ్యం ఏది కనిపిస్తుందో ఏది వినిపిస్తుందో ఇటువంటివన్నిటినీ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటున్నారు దానిలోనే కాలక్షేపాలు జరిగిపోతున్నాయండి సార్ ఏ వీటన్నిటికీ ఆధారభూతమైన వస్తువు ఏది అది అది ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా చెప్పండి ఇప్పుడు సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు కనిపిస్తున్నాడు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈగో ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కనిపిస్తున్నది హూ క్రియేటెడ్ దిస్ అది ఎవరు సృష్టి చేశారనే ప్రశ్న ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా చెప్పండి ఆ మహత్తరమైనటువంటి డివైన్ పవర్ సార్ ఆ జ్యోతి ఆ అనంతమైనటువంటి అఖండమైనటువంటి ఆత్మశక్తి దైవశక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తి దాన్ని కొంచెం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవటం చాలా మంచిది అండి సార్ కనుక నేను శంకరాచార్యులు వారు ఏం చెప్పారంటే నాయన పొద్దున్న లేస్తే ఈ గొడవలన్నీ నెత్తి నేసుకోబాక చక్కగా ఆసనం వేసి కూర్చుని ప్రతస్మరామి హృదయ సంస్ఫురదాత్మతత్వం నీ హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి పరమాత్మకు ఒక దండం పెట్టవయ్యా అన్నాడు చూడండి ఎవరు ఈ శంకరాచార్య పొద్దున్నే లేచి ఇతరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తర్వాత చేసుకో కానీ వాట్స్ ది వెరీ ఫస్ట్ డ్యూటీ ఇన్ ది బిగినింగ్ చెప్పండి ఇన్ ది మార్నింగ్ ప్రాతస్మరామి హృదయ సంస్ఫురదాత్మతత్వం సచిత్ సుఖం పరమహం సగతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుసుప్తిమవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కళమహం న చూత సంఘ ఆ విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోమంటున్నారు లోపల పరమాత్మ చక్కగా ప్రకాశిస్తున్నారు వారికి దండం పెట్టండి సార్ అని శంకరాచార్యులు వారు చక్కని ఉపదేశం చేసినారండి అది ఒక గ్రామంలో ఏం జరిగిందో తెలుసండి ఒక బంగారం పనిచేసే ఆయన ఉన్నాడండి అంటే గోల్డ్ స్మిత్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో గోల్డ్ స్మిత్ తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పండి స్వర్ణకారుడు అంటారు స్వర్ణకారుడు అంటే ఈ బంగారు పని ఆభరణములు తయారు చేసి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఒక నెల రోజులు కష్టపడి ఒక ఆభరణం తయారు చేశాడండి ఏం ఆభరణం తెలుసిన మగవాళ్ళు ధరించేది కాదండి ఆడవాళ్ళు ముక్కుకి పెట్టుకుంటారు చూడండి ముక్కు పుడక ఆ ముక్కు పుడక తయారు చేశాడండి ఎంత అద్భుతంగా తయారు చేశాడంటే నిజంగా అటువంటి సౌందర్యం ఇంకా దేనికి లేదండి ఏ ఆభరణానికి అది అంత సుందరంగా ముక్కు పొడగ తయారు చేస్తే ఆ విషయం అందరికీ తెలిసింది ఇక చూడండి ఆడవాళ్ళు తండోపతండంగా వస్తున్నారు దర్శనం చేసుకోవటానికి దేన్ని భగవంతుని కాదు ముక్కు పొడకని అది అక్కడ వస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంటికి తనకు బళ్ళు కట్టుకొస్తున్నారు ఆహా ఆడవాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు ఇంత చక్కని ముక్కు పొడక మేము ఎక్కడ చూడలేదని ఇది పక్క పక్క గ్రామాలకి వ్యాపించిందండి వాళ్ళందరూ బళ్ళు కట్టుకొస్తున్నారు ఇక ఆ ఊళ్ళో సర్పంచ్ గారు ఏం చేసినారంటే మన ఊరికి ఇన్ని వేల మంది జనం వస్తున్నారు ఈ ముక్కు పొడక చూడటానికని ఊరు మధ్యలో ఒక టేబుల్ వేశారండి టేబుల్ మీద ఆ ముక్కు పొడకను పెట్టారు అయ్యా దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళు రాండి క్యూ క్యూ సిస్టమ్ పెట్టారు అక్కడ అందరూ దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు పరమానందం పొందుతున్నారు ఆ గ్రామానికి ఒక కీర్తి వచ్చిందండి అందరూ వస్తున్నారు ఆ ఖ్యాతి వచ్చింది కీర్తి వచ్చింది గ్రామం అప్పుడు గ్రామస్తులంతా ఆలోచించారు మన గ్రామానికి కీర్తి తెచ్చింది ఎవరు ఇదిగో ఈ స్వర్ణకారుడు ఈ బంగారు పని చేసే ఆయన కాబట్టి ఈయన్ని సన్మానం చేస్తే మంచిది అని ఆ ఊళ్ళో కమిటీ ఫారం అయింది చందాలు వసూలు చేశారు బ్రహ్మాండమైన రథం రథం ఏర్పాటు చేసినారు దానికి అంత అలంకారం చేశారు బ్యాండ్ మేళాలు తీసుకొచ్చారు సరే ఇక వీరు ఇంటికి వచ్చారండి ఎవరింటికి ఈ బంగారు పని ఆయన స్వర్ణకారుడి ఇంటికి తలుపులు కొట్టారు ఎవరు కార్యకర్తలు అయ్యా మీ వల్ల మాకు ఖ్యాతి వచ్చింది అనేక మంది గ్రామస్తులు మన గ్రామంలో అడుగు పెట్టారు ఈ కీర్తిగంత కారణం మీరు కాబట్టి మేము కమిటీగా ఫారం అయ్యి మిమ్మల్ని సన్మానం చేయడానికి ఇదిగో రథం రాండి మీరు దాంట్లో కూర్చోండి మేళతాళాలతో వచ్చిన లక్షణంగా మిమ్మల్ని ఊరేగిస్తాం అని కార్యకర్తలు అంటే ఆ స్వర్ణకారుడు నవ్వాడండి పక్కపక్క నవ్వేసినాడు ఎందుకు నవ్వాడు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదండి ఏమండి ఊరేగింపు రాండి పైన కూర్చోండి అంటే నవ్వుతున్నారు ఏమిటి అని అడిగాడండి ఎవరు కార్యకర్తలు అడిగితే వారు చెప్పినారు అయ్యా ముక్కు పుడకం తయారు చేసిన నన్ను ఊరేగించేదానికంటే ముక్కు తయారు చేసిన దేవుణ్ణి ఊరేగించండి అయ్యా అన్నాడండి ముక్కు పుడక దేని మీద నిలుస్తుంది చెప్పండి ముక్కు ముక్కు లేకపోతే ఈ పుడక దేనికి పనికి వస్తుంది చెప్పండి అది కాబట్టి అయ్యా నన్ను ఏం ఊరేగించబాక నా ఘనత ఏం లేదు ఈ ముక్కును తయారు చేసిన దేవుడు ఉన్నాడు పరమాత్మ వారి పటం పెట్టి ఊరేగించండి అని తాను అంగీకరించలేదండి ఊరేగింపు చూసారా ఆ పటం రథంలో పెట్టారు చక్కగా ఊరేగించారండి చూసారా అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది వాట్ ఈస్ ది ఫౌండేషన్ అది యూనివర్స్ ఈ సృష్టి అన్నిటికి నీ జగత్ అన్నిటికి దేని మీద ఆధారం చెప్పండి ఇదంతా అయిన కూడా అఖండమైన సచ్చిదానందం అది ఆ సచ్చిదానందం అనేటువంటి ఆ ఫౌండేషన్ మీద 
ఈ నామరూపాత్మకమైనటువంటి జగత్తు ఆరోపింపబడింది సార్ ఇదంతా ఆరోపించిందే కానీ అసలు వస్తువు కాదండి ఇది కేవలం కల్పితమైనటువంటిది అసలు వస్తువు ఏమిటంటే సత్వచిత్త ఆనందం అవుతుంది ఈ రహస్యం మనం ఎంత శీఘ్రంగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది ఈరోజు శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మ దాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారన్నది ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగం అది అర్థం ఏమిటండి సాంఖ్యం సాంఖ్యం అంటే సంఖ్యతో కూడింది సాంఖ్యం సంఖ్య అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఈ వేదాంత విచారంలో సంఖ్య వస్తుందండి సంఖ్య అంటే ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు పంచభూతములు పంచప్రాణములు ఈ ఐదు ఐదు చెప్తుంటారండి ఇవన్నీ కూడితే ఇరవై నాలుగు అవుతుందండి ఇరవై నాలుగు తత్వములు ఇవన్నీ కూడా భగవత్ స్వరూపం కాదండి భగవంతుని కంటే వేరుగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ఇదంతా దృశ్యం ఇది భగవాను దేవుడు తెలిసిన దృక్ దృక్ అంటే విట్నెస్ సియర్ ఇదంతా దట్టు వచ్చి సీన్ కనిపించేదండి కాలగర్భంలో నశించిపోతుందండి సార్ అది శాశ్వతం కాదు ఇది కేవలం నామరూపాలు ఈ నామరూపాలకి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ శాశ్వతం ఇది ఇది ఆత్మానాత్మ విచారం అండి ఇది ఈ విచారంలో సంఖ్యతో కొంచెం సంబంధం ఉంటుంది సంఖ్య అందుచేత సాంఖ్యము అనగా జ్ఞాన విచారణ అది ఇప్పుడు మనం ప్రవేశించేది ఏమిటి తెలుసండి జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విచారణ అది కొందరు తొంభై ఆరు తత్వములను గురించి విచారణ చేస్తారు తొంభై ఆరు ఇవన్నీ ఇంకా పెంచుకుంటారండి పంచ ప్రాణములు పంచ మహాభూతాలు ఇవన్నీ కూడా పెంచుకుంటే తొంభై ఆరు తత్వాలు అవన్నీ కాలగర్భంలో నశించిపోతాయి వీటికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ మాత్రం నశింపదు ఈ విధంగా సాంఖ్య విచారణ జ్ఞాన విచారణలో సంఖ్యతో సంబంధం వస్తుంది కాబట్టి ఈ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్య యోగం అని పేరు పెట్టారు అని అనగా ఇప్పుడు మనం విచారణ చేసేది జ్ఞానం అది ఆత్మ విచారణ ఆత్మ జ్ఞానమును గూర్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధిస్తున్నారు గురువైన వారు శిష్యునికి మొట్టమొదట్లో జ్ఞానం చెప్పరండి చెప్పరు మొదట్లో ఏం చెప్తారు తెలిసిన కర్మ నిష్కామ కర్మ తర్వాత భక్తి తర్వాత జ్ఞానం జ్ఞానం అనేది చివరికి చెప్తారండి మొదట్లో ఒకవేళ చెప్పినా వంట పట్టదండి ఎందుకంటే ఈ శిష్యుని యొక్క హృదయం అంత పరిపక్వత కలిగింది కాకపోతే గురువు గారు జ్ఞానాన్ని గుర్చి చెప్పినా కూడా అర్థం కాదండి అది కనుకనే మొట్టమొదట కర్మ భక్తి జ్ఞానము ఇప్పుడు చూడండి విద్యాభ్యాసం విద్యాభ్యాసంలో మూడు గ్రేడ్స్ ఉన్నాయండి ఎలిమెంటరీ కోర్స్ హై స్కూల్ కోర్స్ కాలేజ్ కోర్స్ కదండి పిల్లవాడు మొట్టమొదట్లోనే వెళ్ళి కాలేజీలో కూర్చుంటాడా చెప్పండి పిల్ల ఒకవేళ కూర్చోవాలంటే కూర్చోవచ్చండి బెంచీలు ఖాళీగా ఉంటే కూర్చోవచ్చు కానీ అర్థం కాదండి ఇది అక్కడ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పిన బోధ అర్థం కాదు అందుచేత గ్రాడ్యువల్గా పైకి పోవాలి ఏ విధంగా ఎలిమెంటరీ కోర్సులో ముందు ప్రవేశించి అది ప్యాస్ అయిన తర్వాత హై స్కూల్లో చేరి తర్వాత కాలేజీది ఈ విధంగా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విచారంలో కూడా మూడు తరగతులు ఉన్నాయండి ఏమిటి చెప్పండి కర్మయోగం భక్తి యోగం జ్ఞాన యోగం ఇది ఈ భగవద్గీత పద్దెనిమిది అధ్యాయములు కూడా మూడుగా డివైడ్ చేయొచ్చండి మనం మూడు భాగాలు చేయొచ్చు కర్మ షట్కం షట్ అంటే ఎన్ని చెప్పండి ఆరు ఇది ఆరు అధ్యాయములు కలిపితే ఒక షట్కం అవుతుందండి భగవద్గీతలో మూడు షట్కాలు ఉన్నాయి కర్మ షట్కం భక్తి షట్కం జ్ఞాన షట్కం సరే వేదములు కూడా మూడుగా విభజించారండి సరే మొట్టమొదటి సంహిత తర్వాత బ్రాహ్మణము మూడవది ఉపనిషత్తు వేదములు కూడా కాండత్రయాత్మకం అంటారండి కాండత్రయాత్మకం సంహిత అంటే ఈ కర్మకాండ సంబంధంగా ఎక్కువగా చెప్తారు బ్రాహ్మణం అంటే ఉపాసన అది మూడవదైనటువంటి ఉపనిషత్తు కేవలం జ్ఞానం అఖండమైనటువంటి జ్ఞానమును గురించి ప్రబోధం చేస్తుంది వేదం దాని పేరే ఉపనిషత్తు అది ఆ భగవద్గీత ఇప్పుడు ఏదో తెలుసండి ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం మనం ఇక్కడ విప విచారణ చేసేది ఒక ప్రత్యేకమైన గ్రంథం కాదండి ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఇది భగవద్గీత ప్రతి అధ్యాయం చివర ఏం చదువుతున్నా అని చెప్పండి ఓం ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే ఫలాన యోగం ఇది కనుక భగవద్గీత సామాన్యమైన గ్రంథం కాదు ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం అది ఉపన వేదం ఏ ప్రకారంగా మూడుగా విభజింపబడిందో భగవద్గీత కూడా అదే విధంగా మూడుగా విభజింపబడింది ఇప్పుడు మొదటి షట్కం మనం ప్రవేశించి చక్కగా విచారణ చేస్తున్నాం నిన్నటి వరకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం పలకలేదు ఈ రోజు నుంచి వారు అమృతం సరే వాగు అమృతం మనం పానం చేయబోతాం చాలామందికి సందేహం కలగచ్చు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంత బోధ పద్దెనిమిది అధ్యాయములు చెప్పబోతారే మొట్టమొదటి చెప్పిన బోధ ఏది అది వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ లెసన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొట్టమొదటి ఏం బోధ చేసినారు అనే ప్రశ్న చాలామందికి ఉదయిస్తుంది మొదట ఏది కర్మ చెప్పలేదు భక్తి చెప్పలేదు జ్ఞానం చెప్పలేదు ఏమి చెప్పలేదండి ఏది వారు అనుసరించారో తెలుసండి ఏం బోధ అనుసరించారంటే నిర్భయత్వం నిర్భయత్వం మొట్టమొదటి 
ఘంటాపదంగా చెప్పేశారు ఎవరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ క్లైవ్యం మాస్మగమ పార్థాన తత్వయుపభ్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం చెత్తోతిష్ట పరంతప వివేకానంద స్వామిని వారి శిష్యులు అడుగుతారండి స్వామి మీకు భగవద్గీత అంతా కంఠస్థంగా వచ్చు కదా దాని యొక్క సారవంతా మీరు చక్కగా జీర్ణం చేసుకున్నారు కదా ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏడు వందల శ్లోకముల భగవద్గీతలో మీ దృష్టిలో ముఖ్యమైన శ్లోకం చెప్పండి అని శిష్యులు వివేకానంద స్వామిని అడిగితే వారు ఈ శ్లోకం చెప్తారండి రెండవ అధ్యాయం మూడవ శ్లోకం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి క్లైవ్యం మాస్మగమహ్పాతానై తత్వై ఉపభద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం చెత్తో తిష్టపరంతప ఉత్సాహం రేకెత్తిస్తున్నారండి ఎవరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడు ఎట్లా ఉన్నారు చెప్పండి ఏ స్థితిలో ఉన్నారు నిరుత్సాహం గాంధీవన్ జారిపోయింది వాళ్ళంతా చెమట పట్టింది నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి భీష్మించినారు ఇటువంటి పరిస్థితి అర్జునులకు ఉంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ఇతరమైన యోగాలను గూర్చి చెప్పుకుంటే ఎట్లా అని ఆలోచించి మొట్టమొదటి ధైర్యం చూచారు ఫియర్లెస్నెస్ ఉత్సాహం ఇప్పుడు మనం దేనిలో ప్రవేశిస్తున్నాం ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ప్రవేశిస్తాం ఇక్కడ పెరికి పందలకి చోటు లేదండి నాయమాత్మ బలహీనైన లభ్య అంటారు ముండకోపనిషత్ ముండకోపనిషత్లో ఏం చెప్పారంటే నాయమాత్మ బలహీనైన లభ్య ఈ ఆత్మ దుర్బలుని చేత పొందబడదు దుర్బలత్వం అంటే శారీరక దుర్బలత్వం మానసిక దుర్బలత్వం రెండు ఇది భగవంతుడు ఎక్కడ నివసిస్తారు అనే ప్రశ్న అంది భగవానుడు ఎక్కడ నివసిస్తాడంటే దానికి ఏం చెప్పారు తెలుసండి ఉత్సాహం ఎక్కడ ఉత్సాహం ఉంటుందో దేర్ ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానం అని చెప్పి చెప్పేస్తున్నారు ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమ షడేతే ఎత్ర తిష్టంతి తత్ర దేవోపి తిష్టది అది దేవుడు ఎక్కడ ఉంటారండి ఎక్కడ ఉత్సాహం ఏ ఇంట్లో ఆనందం ఉత్సాహం ఉల్లాసం పొంగి పరుగుతుందో దేర్ రిసైడ్స్ గాడ్ అది అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు ఎక్కడ నిరుత్సాహం పీరికితనం సోమరితనం బద్ధకం ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఉండడు మరి ఎవరు ఉంటారు దయ్యం దయ్యం ఉంటుందండి అక్కడ మన ఇంట్లో దేవుణ్ణి ప్రవేశపెట్టాలంటే ఇటువంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలి ఏం గుణాలు చెప్పండి ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమ షడేతే ఎత్ర తిష్టంతి తత్ర దేవో పితిష్టతి కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నోరు తెరవంగానే ఇటువంటి అమృతం ధారబోసారండి అద్భుతమైన ధైర్యం అది అర్జునుడు యొక్క పరిస్థితి ఏమిటంటే నిరుత్సాహపూరితంగా ఉన్నారండి అది నేను యుద్ధము చెయ్యను వారు చెప్పిన మాట ఏమిటి తెలుసు నయోత్సే అంటారు నయోత్సే ఐ ఓన్ ఫైట్ ఈరోజు చెప్తారు మాట నయోత్సేది గోవిందం ముక్వా తూష్ణీం బభూవ తము వాచ ఋషికేశ ప్రహసన్ని భారత అని అర్జునుడు ఏడుస్తుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దుఃఖపడుతుంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎట్లా చెప్పారు తెలుసు అండి ప్రహసన్ అన్నాడు హసన్ అంటే నవ్వటం ప్రహసన్ ప్రకర్షయన హసన్ ఎక్కువగా నవ్వు వచ్చేసిందండి ఎవరికి గురువు గారికి శిష్యుడు దుఃఖపడుతుంటే గురువు గారికి ఆనందం పొంగి పొరలిందండి సరే ఎందుకు విషయం వీరికి బాగా తెలుసును ఈ ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి ఎవరు గురువు గారైన కృష్ణ పరమాత్మకి అర్జునుడికి అంత సరిగా అనుభవం లేదు అందువల్ల ఇదిగో నా బంధువులు అంతా చస్తారు నా మిత్రులు కింద పడతారు అని ఏడుస్తున్నారు దుఃఖం తెలిసిగలిగారు అరే బంధువులు ఏమిటి మిత్రులు ఏమిటి ఇది కేవలం కల్పన ఇది కేవలం ఉపాధి ఉపాధులు పుడతాయి చస్తాయి కొండలు కొండలు ఇవాళ పుడతాయి రేపు చస్తాయి కానీ మట్టి మట్టి ఎప్పుడైనా పగిలిపోతుందండి లేదు కొండ పగిలిపోతుందే కానీ మట్టి పగలదండి అది సరే అదేవిధంగా ఈ శరీరములు ఈ ఉపాధులు ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఘటములు అది ఆ ఘటములు ఈరోజు పుడతవి రేపు పోతావేండి కానీ మట్టి ఏది చెప్పండి ఆత్మ ఆ లోపల దివ్యమైనటువంటి చైతన్యానికి పుట్టుకలేదు చావు లేదు అని ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్ప చెప్పబోతారు అది సత్యమైన విషయం ఆ సత్యం వీరికి తెలుసు కాబట్టి ఎవరికి గురువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అర్జునుడు దుఃఖపడుతుంటే వీరికి నవ్వు వచ్చిందండి ఇంతేనండి జ్ఞానికి అజ్ఞానికి భేదం ఇదే అజ్ఞాని తెలివి తక్కువ చేత అసలు విషయం తెలుసుకోక వాడు దుఃఖిస్తుంటాడు ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానికి అన్ని తెలుసును అందుచేత వారు ఏమి దుఃఖపడరండి అది సరే తెలివి కలిగిన వారు జ్ఞానం కలిగిన వారు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి మహానుభావులు ఈ ప్రపంచాన్ని చూచి ఏమాత్రం కూడా ఈ దుఃఖపడరండి ఆనందం పొంగి పొరలుతూ ఉంటుంది అందుచేత ప్రహసన్ అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరమానందంతో జవాబు చెప్తున్నారు మొట్టమొదటి ధైర్యం అది సార్ వివేకానంద్ ఏం చెప్పారు తెలుసుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యం చెప్పినారు పీపుల్ విత్ ఎమాషియేటెడ్ బాడీస్ అండ్ లాంగ్ ఫేసెస్ ఆర్ ఫిట్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ది ఫిజీషియన్ దే ఆర్ నాట్ యోగిన్స్ అన్నారు దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తూ నిరుత్సాహంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రానికి పనికిరారు అనేసారండి సార్ 
ఇక తర్వాత ఏం బోధ చేస్తారనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే ఇది బీజం చూడు భగవద్గీతకి సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు ఇది బీజం అంటారండి ఇది ఈ శ్లోకాన్ని కదండి అశోచ్యానన్వశోచస్వమిత బీజం ప్రజ్ఞావాదాం ఈ విధంగా బీజం ఇవన్నీ కొన్ని సంకల్పంలో చెప్పుకొస్తారండి దానిలో బీజం అంటే విత్తనం ఒక చెట్టుకి అన్నిటికంటే మూల కారణం ఏది చెప్పండి విత్తనం ఆ విత్తనానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో ఈ శ్లోకానికి కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఉందండి అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాసుంశ నానుశోచంతి పండిత పాండిత్యం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారండి సామాన్యంగా మన దృష్టిలో పాండిత్యం అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఉభయ భాషా ప్రవీణ సాహిత్య శిరోమణి ఇవన్నీ ప్యాస్ అయితే పండితుడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం పరమాత్మ ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన నిజమైన పాండిత్యం ఏమిటంటే ఈ సంసార దుఃఖం నుంచి తరించటానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానం ఎవరు పొందుతున్నారో వారే పండితులు అంటారు చూడండి ఈ పాండి సామాన్యంగా పాండిత్యం అంటే ఈ లౌకికమైనటువంటి పాండిత్యాలను గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన పాండిత్యం అంటే అసలు అర్థం ఏంటి చూసిన ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉండటమే పాండిత్యం సరే నత్వే వాహం జాతునాశం నత్వం నేమే జనాధిపాహ న చైవ న భవిష్యామహ సర్వే వయమత పరం అందరూ కేవలం ఆత్మస్వరూపులే కానీ జడమైనటువంటి దేహములు కాదు అని ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారో వారే పండితులు సరే ఈ ఉదయం పూట యోగవాశిష్టం అనే గ్రంథం ఇక్కడ విచారణ చేస్తున్నాం దానిలో వశిష్ఠులు వారు రామచంద్రునికి పాండిత్యాన్ని గూర్చి చెప్తారన్నది నేనా పాండిత్యం అంటే ఏమిటి తెలుసున అని చక్కని శ్లోకం చెప్పినారు అది తావన్మాయా భవ భయకరే పండితత్వం నయావత్ పాండిత్యం లేకపోతే మాయ మహాభయంకరంగా కనిపిస్తుందంటారు అది ఆ పాండిత్యం ఏమిటో చెప్తున్నారు తత్పాండిత్యం పతసి న పునరయే న సంసార చక్రే సంసార కూపంలో మరల పడకుండా చేసుకోవటమే ఈ పాండిత్యం అర్థమైందండి నిజమైన పాండిత్యం ఏంటంటే మరల ఈ సంసార కోపంలో మరల శరీరం ఉపాధిలో ప్రవేశించకుండా జన్మరాహిత్యమును పొందటానికి తగినటువంటి కళా కౌశల్యం తగినటువంటి విజ్ఞానం ఎవరు పొందుతారో అదే వారే పండితులు వారి యొక్క చదువే పాండిత్యం అంటారు తత్పాండిత్యం పతసిన పునర్యేన సంసార చక్రే యత్నం కురియాత్ అవిర అవిరతమతి పండితత్వే మలాత్మ జ్ఞానోదారే భయమితర ధానైవ వశాంతి మేతి ఈ పాండిత్యం లేకపోతే మహాభయం జీవితం అంతా భయప్రదంగా ఉంటుంది చాలా బాధలు అనుభవించవలసి వస్తారని వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్రునికి బోధిస్తారు వశిష్ట గీత లేక యోగవాశిష్ఠం అనే గ్రంథంలో అది మొదట్లోనూ అశోచ్యాన్ని మొదలుపెట్టారు చివరికి మా శుచహ అని చెప్పి పూర్తి చేసినారు కాబట్టి భగవద్గీత యొక్క మధ్యలో ఉన్నటువంటి తత్వం అంతా ఏమిటి తెలుసు అండి నిర్భయత్వాన్ని ధైర్యమును బోధించేటువంటి బోధ అండి ఇది జనులు ఏ విధంగా ఉన్నారు చెప్పండి దుఃఖంతో కుమిలిపోతున్నారన్నది ప్రతిరోజు తాపత్రయం త్రయం త్రయం అంటే మూడు మూడు తాపాల చేత బాధపడుతున్నారు ఆధ్యాత్మిక తాపం ఆది భౌతిక తాపం ఆది దైవకి తాపం ఈ తాపత్రయంతో మ్రగ్గి నానా బాధ పొందుతున్నటువంటి జీవులకి కావాల్సింది ఏమిటి చెప్పండి ఈ తాపం పోవటం అది ఈరోజు వారు బోధించేది ఏమిటి తెలుసు అండి యుద్ధస్వ విగత జ్వర అంటారు విగత జ్వర జ్వర అంటే ఈ తాపం తాపం లేకుండా నువ్వు యుద్ధం చేయవయ్యా యుద్ధం అంటే అండి వారి యొక్క డ్యూటీ అది నీ వ్యవహారం నీ డ్యూటీ నీ కర్తవ్యం ఏ విధంగా చేయాలి తాపం లేకుండా దుఃఖం లేకుండా ఇతరమైనటువంటి చీకు చింత ఏదీ లేకుండా నువ్వు చక్కగా కార్యక్రమాలు చేసుకో అన్నీ వదిలిపెట్టి ఏకాంతానికి వెళ్ళమని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధ చేయటం లేదండి భగవద్గీత యొక్క రహస్యం అంటే నీవు ప్రపంచంలో ఉండండి సంసారంలో ఉండండి మీ హృదయంలో మాత్రం ఈ సంసారం అనగా దుర్గుణములు దుస్సంకల్పములు ఇవి మాత్రం పెట్టుకోవద్దు అది ఇదండి భగవద్గీత యొక్క బోధ హ్యాండ్స్ ఇన్ ది సొసైటీ హెడ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ అది శరీరం ఉపాధి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు కానీ మనస్సు ఎక్కడ ఉండవాలను శాశ్వతమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క పాదపద్మములందు లగ్నమై ఉండాలి అది భగవద్గీత యొక్క బోధ అది కనుక మాం అనుస్మర యుద్ధచ అంటాడు యుద్ధచ డూ యువర్ డ్యూటీ ఏ విధంగా చేయవలను అనేక మంది డ్యూటీలు చేస్తున్నారు కానీ వారి మనస్సు ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ప్రాపంచికమైన విషయముల్లోనే లగ్నమై ఉన్నది అట్లా కాదు శాశ్వతమైనటువంటి పరమాత్మ ఎందు లగ్నమై ఉండాలి మీరు అడగచ్చు అటువంటి సాధ్యపడుతుందా అని మీరు అడగచ్చు తప్పకుండా సాధ్యపడుతుంది బై ప్రాక్టీస్ అది అభ్యాసం లేనిదే ఎవరికి సాధ్యపడదండి ఇది శంకరాచార్యులు ఏం చెప్పారు తెలుసండి దృష్టాంతం చెప్పారు పూర్వకాలం మహారాజులు అండి సభ చేసినప్పుడు ఒక స్త్రీ బాగా అలంకరించుకుని శిరస్సు మీద ఒక పాత్ర పెట్టుకుని ఆ పాత్రలో నీళ్లు పోసుకుంటుందండి ఎవరు ఒక స్త్రీ ఇక డ్యాన్స్ చేస్తుంది నాట్యం 
అనేకమైన హావభావాలు చూపిస్తుంది గజ్జలు ఆడిస్తుంది నోటితో పాట పాడుతుంది తైతక్కలు ఆడుతుంది కానీ షరత్తు ఏమిటో తెలిసిన శిరస్సు మీద ఉండే పాత్రలో నీళ్లు కింద పడకూడదు ఆ షరత్తు మీద చక్కగా అక్కడ డ్యాన్స్ జరుగుతుందండి పూర్వకాలం రాజుల యొక్క దర్బార్లో అది ఆ దృష్టాంతం చెప్తున్నారు ఎవరు శంకరాచార్య పుంఖానుపుంఖ విషయే క్షణ తత్పరోపి బ్రహ్మావలోకధిషణం న జహాతి యోగి అది యోగిని వాడు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న బ్రహ్మావలోక దిశనం న జహాతి పరమాత్మను కూర్చిన స్మరణ వదిలిపెట్టాడు ఎవరు యోగి అయిన వాడు సు పుంఖానుపుంఖ విషయ క్షణ తత్పరోపి బ్రహ్మావలోక దిశనం న జహాతి యోగి సంగీత తాళ లయవాద్యవ సంగతాపి మౌలిస్థ కుంభ పరిరక్షణ ధీర్నటీవ నటి ఇందా చెప్తేనే డ్యాన్సర్ ఆ స్త్రీ చక్కగా నాట్యం ఆడుతున్నప్పటికీ వారి దృష్టి పాట మీద లేదు గజ్జల మీద లేదు దేని మీద ఉంటుంది శిరస్సు మీద ఉండే పాత్రలో ఉండే నీటి మీద ఉంటుంది అది అది కింద పడకూడదు ఎంత చక్కని దృష్టాంతం కనుక ఎన్ని కార్యములు చేస్తున్నప్పటికీ దృష్టి శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు మీద ఉండాలి దాన్ని మర్చిపోకూడదండి దాన్ని మర్చిపోతే డార్క్నెస్ అంతే ప్రపంచంలో అంధకార బంధురం అయిపోతుంది దానిలో ఏ విధమైనటువంటి విజ్ఞానం మానవుడికి కలగదు ప్రపంచంలో ఇక ఆత్మజ్ఞానంలో ప్రవేశిస్తున్నారు అర్జునుడు యొక్క దుఃఖం పోవాలంటే ఒక్కటే ఉపాయం అండి వారు ఏ కారణం చేత ఈ విధంగా దిగులు పడ్డారో అని ఆలోచించారు వారికి దుఃఖం పోగొట్టడానికి అనేక ఉపాయములు ఉండొచ్చు కాక కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఉపాయం అవలంబించారు అది ఏమిటి తెలుసుని అసలు దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి అని శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మ ఆలోచించారు సార్ దుఃఖాన్ని పోగొట్టేటువంటి ఉపాయములు చాలా ఉంటాయండి ఇప్పుడు చూడండి ఆకలి ఆకలి కలిగినప్పుడు అన్నం తింటారు అది పోతుందండి ఆ దుఃఖం పోతుంది దాహం కలిగినప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగుతారు ఆ దుఃఖం పోతుందండి అది నిద్ర లేనప్పుడు నిద్రపోతారు ఆ దుఃఖం పోతుందండి అది ప్ర వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఏదో మందు వేసుకుంటారు అది ఆ పోతుందండి ఏదైనా దుఃఖం తాత్కాలికంగా వచ్చినప్పుడు దాని నివారణ చర్యలు అన్నీ చేసుకుంటున్నారండి కానీ మహనీయులు ఏమని ఆలోచిస్తా తెలుసండి అసలు ఈ దుఃఖాలు కనెట్టుకునే కారణం ఏమిటి ఎందుకు వచ్చిన ఈ దుఃఖాలన్నీ శరీరం వల్ల వచ్చింది అది ఇదండి పెద్దల ఆలోచన శరీర రహితమైనటువంటి స్థితి ఒకటి ఉన్నది కదా దాని గురించి తెలుసుకుంటే ఇంకా ఈ బంధనం ఈ కర్మ ఈ దరిద్రం ఇదంతా ఉండదు కదా నాయన మొట్టమొదటి అసలు పాయింట్ ఏముండో తెలుసుకోవాలి ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉండు ఇక శరీరం అనేది రానే రాదు ఈ దుఃఖము ఈ పుట్టడము తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించడం ఇదంతా ఉండనే ఉండదని చెప్పి వారు ఘోషిస్తున్నారండి ఇది సరే అర్థమైందా క్యూర్ నేను చెప్పలేదు ఒక వాక్యం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అది క్యూరింగ్ ఈజ్ గుడ్ బట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ అది అయ్యా చికిత్స చేయటం మంచిదే కానీ రోగం రాకుండా చూడండి అది ఈ దుఃఖానికి మూల కారణం ఏమిటో పెద్దలంతా ఆలోచించారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాన్ని బయట పెడుతున్నారండి కారణం ఏమిటో తెలిసిన ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవటం అది అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొట్టమొదటి బోధిస్తున్నారు దీని పేరు ఆత్మజ్ఞానం అది వారు చెప్పిన బోధ వినండి అది ఓ అర్జున శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు అందరిలో వెలుగుతుంటే దుఃఖానికి అవకాశం ఏమిటి చెప్పండి అసలు దుఃఖపడవలసిన మనిషైనా మానవుడు చెప్పండి అది వారి విషయం కనుక అసలు విషయం తెలుసుకుంటే తనలో ఆనందం బ్రహ్మానంద సాగరం చూ బ్రహ్మానంద సాగరం మన హృదయంలో వెలుగుతుంటే దుఃఖపడటం అనేది కేవలం అవివేకం అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అసలు విషయం బోధ చేస్తూ నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నైనం క్లేదయంచాపో న శోషయతి మారుత ఆ లోపల వస్తువు ఎప్పుడు ఛేదింపబడేది కాదు దహింపబడేది కాదు శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ అదే మన యొక్క నిజస్వరూపం అన్నారు దాని ఉపనిషత్తులు కోటింగ్ కూడా ఇచ్చారండి ఆ కొటేషన్స్ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం అని చెప్పడానికి ఇది ఒక చక్కని దృష్టాంతం అది ఉపనిషత్తులో ఉన్న శ్లోకాలే ఈ భగవద్గీతలో కూడా ఉన్నాయండి దృష్టాంతాన్ని చూడండి న జాయతే మ్రియతే వా కదాచన్నాయం భూత్వా భవితావా న భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఉపనిషత్ వాక్యం ఉండేది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దీంట్లో పెట్టేసినారు అది అర్జున ఆ ఆత్మవస్థ ఎటువంటి కంటే పుట్టేది కాదు చనిపోయేది కాదు దానికి వికారము లేవు శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు ఈ జడమైనటువంటి దేహమే తానని చెప్పి అనుకోవటం వెర్రి ఇల్లు తాను అవుతాడా చెప్పండి ఎవరైనా ఇంటి లోపల నివసిస్తున్నాడే కానీ ఇల్లు తానెట్టు అవుతాడు హీఈస్ ఎ విట్నెస్ టు ది హౌస్ అది హీఈస్ నాట్ హౌస్ చెప్పండి ఇంటితో ఎవరైనా ఐక్యం అయిపోతారా లేదు ఇంటి లోపల కాపరం ఉంటున్నారు ఇప్పుడు వస్త్రం వస్త్రం మనం మనం అవుతావా చెప్పండి ఇది వస్త్రం మనం ధరించుకున్నాం ఇట్ ఈస్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ అస్ అది మనకంటే ఈ గుడ్డ వేరుగా ఉంది మనం గుడ్డ కాదు ఈ గుడ్డ ఈరోజు కట్టుకోవచ్చు రేపు విడిచేయించును ఇది మురికిగా ఉంటే దాన్ని ఉతకవచ్చును చినుగిపోతే దాన్ని కొట్టవచ్చును కానీ దీనికి మనకి ఏమి ఏ సంబంధం లేదు మన ఊరికి ఆరోపణ చేసి పైన కప్పుకుంటున్నాం దేని దేహాన్ని ఆ దృష్టాంతం కూడా చెప్తారు సరే 
ವಸಂಸು ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಹಾ ಇದು ದೇಹ ಅದು ದೇಹಿ ದೇಹ ಅಂತೆ ಅವರು ದೇಹಾನ್ನು ಚೂಚೇವಾಡು ಅದು ದೇಹಾನ್ನು ಚೂಚೇವಾಡು ದೇಹ ಅಂತೆ ವೇರುಗಾ ಉಂಟಾಡಾ ಲೇದ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಹೀಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಆ ರಹಸ್ಯನ್ ತಿಳಿಯಕ ನೇನೇ ದೇಹಂ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪೊಂದಿಪೋಯಿ ಜೀವುಡು ಅನವಸರಂಗ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತನ್ನಾಡಂಡಿ ದುಃಖಾನಿಕಂತ ಕಾರಣ ಏಮಿಟಂಟೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತಾನು ಕಾನಟ್ಟುವಂಟಿ ದೇಹಾನ್ನು ತಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅನುಕೋಟವೇ ಕೇವಲಂ ಇದೆ ಅವಿವೇಕವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಯನಾದಿ ತೊಲಗಿಸುಕೊಂಟೇ ಮಂಚಿದಿ ಎಂತ ಶೀಘ್ರಂಗಾ ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೊಂಟೇ ಮಂಚಿದಿ ದೀನಿ ಪೇರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯ ಅದು ಇವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ್ಟು ಅರ್ಜುನುಡಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಏಮಿಟಂಟೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗೆ ಇದು ಚಪ್ಪರಂಡಿ ಏದೋ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುವಂಟಿವನ್ನೇ ಮೊದಟ್ಟು ಚೆಪ್ತಾರು ಕಾನೀ ಅರ್ಜುನನ ಯೊಕ್ಕ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಮನಿಸಿನ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮಹಾಪ್ರಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂದಂಡಿ ಅರ್ಜುನ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚುಚಾರ ಅರ್ಜುನ ಅಟ್ವಂಟಿ ಹೇಮಾಹೇಮಿ ಹೇಮನ ಶೂರುಡು ವೀರುಡು ಧೀರುಡು ಅಟ್ವಂಟಿ ಆಯನ್ ದುಃಖ ಪಡ್ತುಂಟೇ ಲೋಕಲ್ಲೋ ನಿಜಂಗ ಆದರ್ಶವೇನೋ ಉಂದೇ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಹಾಂ ಎದ್ದಿದ್ದ ಆಚರತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇ ತರೋ ಜನ ಮಹಾತ್ಮಲು ಏ ವಿಧಂಗ ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ತಕ್ಕಿನ ವಾರ್ದಾನ ಚೂಚಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರನೇ ಉದ್ದೇಶನ್ ಚೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪವಾಡ ಏನಿಟ್ಟುಂಟೆ ಅರ್ಜುನುಡು ಈ ವಿಧಂಗ ದುಃಖ ಪಡ್ತುಂಟೆ ವೀರಿ ದುಃಖಾನ್ನೇ ಪೋಗೊಟ್ಟಾಲನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಈ ಬೋಧನನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ್ಟು ಚೇಸ್ತನಾರು ಹಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಮ ಏಟು ಅಸಲು ವಿಷಯ ಏಟು ತಿಳಿಸ್ಕೋ ನಾಯನ ಅರ್ಜುನ ಈ ದುಃಖಾನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯನು ನೂರಿ ಪೋಷಿನಾರು ಉಪದೇಶನ್ ಚೇಸಿನಾರು ಈ ವಿದ್ಯ ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೆ ಮುಖ್ಯಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ವಿದ್ಯ ಅಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಎನ್ನು ವಿದ್ಯಲ್ಲೂ ಉನ್ನಾಯ್ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಎನ್ನು ವಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಅರವೈ ನಾಲ್ಗು ಸುಜರ್ ಅರವೈ ನಾಲ್ಗು ವಿದ್ಯಲು ದೀನಿ ಪೇರೆ ಚತುಷ್ಠಿ ಕಳಲು ಅಂಟಾರಂಡಿ ಅರವೈ ನಾಲ್ಗು ವಿದ್ಯಲು ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕೆ ನೀ ಕೂಡ ಅವಿ ಮಾನವನ ದುಃಖಾನ್ನಿ ಪೋಗೊಟ್ಟಲೇವು ಮೀರು ಎನ್ನೇನೋ ಚದುವಲು ಚದವಂಡಿ ಕಾನಿ ದುಃಖಂ ಪೋವಾಲಂಟೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯ ಲೇಖಪೋತೆ ಸರ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯ ಲೇಖಪೋತೆ ಆ ದುಃಖಾನ್ನಿ ಪೋಗೊಟ್ಟಲೇರಂಡಿ ಈ ಅರವೈ ನಾಲ್ಗು ವಿದ್ಯಲು ಕಾಯಿನ್ ಚದುವೇಶಾಡಂಡಿ ಪೂರ್ವಂ ಎವರು ತಿಳಿಸಿನ ನಾರದುಡು ನಾರದಲು ಆರು ಈ ಅರವೈ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಲು ಚಕ್ಕಗಾ ಕ್ಷುಣ್ಣಂಗ ಚದಿವೇಸಿ ಶಾಂತಿ ಕಲಗಕಪೋತೇ ಮನಸ್ಸು ಮಹಾ ದಿಗುಲುಗಾ ಉಂಡಿ ಒಕ ಗುರುಗಾರ ದಿಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ತಾರಂಡಿ ಎವರು ನಾರದಲು ತಾನು ಚದುವಿನ ಪುಸ್ತಕಾಲನ್ನೇ ನೆತ್ತೆರೆ ಬೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಳ್ಳಾಡು ಎವರು ನಾರದಲು ವಾರಿ ಪೇರೇವಂಟ ತಲ್ಸಂಡಿ ಗುರುಗಾರ ಪೇರು ಸನತ್ ಕುಮಾರುಡು ಅದು ಸನತ್ ಕುಮಾರುಡನೇ ಗುರು ದಿಗ್ಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಾರು ಗುರುಗಾರು ಏಮಿಟಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲು ಇವನ್ನೇ ಏಮಿಟನೆ ನೇನು ಚದುವಿನ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಅನ್ನಾರು ಎಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾವು ನಾ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಅನ್ನಾರು ಇನ್ನಿ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಚದುವಿನ ಶಾಂತಿ ಏವಿ ಲೇದು ದುಃಖಂ ಪೋಲೇದು ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಡು ಸನತ್ ಕುಮಾರುಡು ಏನು ಬೋಧ ಚೇಸ್ತಾರೋ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಆಯ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕಾಲನ್ನು ಕಿಂದ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಂ ತರತಿ ಶೋಕಂ ಆತ್ಮವಿತ್ ಅನ್ನಾರಣ್ಣ ಅಂತೆ ಫಿನಿಶ್ ಒಕ್ಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ವಚ್ಚೇಸಿಂದು ವಾರಿ ತರತಿ ಶೋಕಂ ಶೋಕಾನ್ನು ಎವರು ದಾಟ್ತಾರಂಟೆ ಆತ್ಮವಿತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡು ಮಾತ್ರವೇ ದುಃಖಾನ್ನು ದಾಟಗಳು ತಕ್ಕಿನ ವಾರು ದಾಟಲೇರು ಅದು ಅನೆ ಗುರುವಾರ ಇರಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾರು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಲು ಚದುವಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ನಾರದಲು ಕೂಡ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಪೇರೆ ಭೂಮಾವಿದ್ಯ ಅದು ಚಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಉನ್ನದಂಡಿ ಭೂಮಾವಿದ್ಯ ಭೂಮ ಅಂಟೇ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿ ವಿಷಯ ಭಗವಾನನ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪ ಏಮಿಟಿ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿ ಅದು ಅಂತಟ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂಟಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂರ್ಚಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಪೇರೆ ಭೂಮಾವಿದ್ಯ ಅನ್ನದು ಅದೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾರದಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕಲಿಗಿಂದಂಡಿ ಕನಕ ಈ ರೋಜು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನಿ ವಿದ್ಯಲ ಕಂಟೆ
వాడు మాంసం తినేవాడండి వాడు చీచికి రామరామ మీ మాంస శాస్త్రం చదువుకోకపోతే జీవితం ఏమైనా ఉపయోగిస్తాను నేను చదువుకున్నాను నా జన్మ ధన్యం నీ జీవితంలో ఇంకొక నాలుగవ భాగం నాశనం అన్నాడండి సార్ మీ మాంస శాస్త్రం ఇంకా కొంత దూరం పడవపోయిన తర్వాత ఉరైనైనా జ్యోతిష్కం వచ్చునా అని అడిగాడండి జ్యోతిష్కం స్వామి క్షమించండి రాదు అన్నాడు చి ఇంకొక నాలుగవ భాగం నాశనం చేసుకున్నావు జీవితం ఇప్పుడు ఎన్ని నాలుగులు చెప్పండి మూడు నాలుగు అంటే ముప్పాతిక జీవితం నాశనం రా నీకు అన్నాడండి ఎవరు పండితుడు స్వామి క్షమించండి అయితే అయింది అన్నాడు నెమ్మదిగా ఈ పడవ పోతుంటే అదేమి దురదృష్టం కానీ బ్రహ్మాండమైన తుఫాను గాలి వీచిందండి ఆకాశం అంతా మేఘం చేత ఆచ్ఛాదింపబడింది పెద్ద తుఫాను గాలి వర్షం కుంభవర్షం కురుస్తున్నది సార్ సరిగా వీళ్ళు నదీ మధ్య భాగంలో ఉన్నారండి ఆ పడవ అంతా నీళ్లతో నిండిపోయిందండి సార్ అలా వర్షధారలు చేత ఈ పడవ అంతా నీళ్లతో నిండిపోయింది ఇంకొక అంగుళం ఉందండి కొంచెం ఆ అంగుళం కూడా కనుక నీళ్లు వస్తే మునిగిపోతుందండి ఆ పడవ అటువంటి పరిస్థితిలో మునగబోతున్నటువంటి టైంలో ఈ బెస్తవాడు పండితుడిని అడిగాడు స్వామి ఈత విద్య వచ్చునా అని అడిగాడండి వాడు పండితుడు చెప్పాడు నాకు రాజురా నాయన అన్నాడు అప్పుడు బెస్తవాడు నా జీవితం ముప్పాతికి నాశనం నీ జీవితం సర్వనాశనం అన్న చూచారా మహానదిలో ఏదండి కాపాడేది చెప్పండి ఈ పండితులు వారు మే మాంసం వ్యాకరణం జ్యోతిష్కం అన్నీ నేర్చుకున్నారు కానీ ఆ అక్కడికి మునిగిపోయినాడండి సార్ ఈ బెస్తవాడు ఈదుకుని ఒడ్డు చేరాడండి సార్ ప్రాణాన్ని కాపాడుకున్నాడు ఏ విద్య కాపాడింది చెప్పండి ఈత విద్య తారక విద్య ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎక్కడున్నారు చెప్పండి భూమి మీద కూర్చున్నామని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారేమో కాదండి సముద్రం సంసార సముద్రం ఈ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఏ విద్య కావాలి తారకం తరింపు చేసేటువంటి విద్య హౌ టు క్రాస్ దిస్ ఓషన్ అది ఈ మహాసాగరాన్ని ఏ విధంగా తరించాలనేటువంటి విద్య మానవుడు నేర్చుకోవాలి ఆ విద్య ఏమిటి చెప్పండి బ్రహ్మ విద్య ఇప్పుడు ప్రాపంచిక విషయముల మీద విరక్తి కలగకపోతే మనస్సు అంతర్ముఖం కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఆత్మను తెలుసుకోమన్నారు ఎట్లా తెలుసుకోవటం తెలుసుకోవాలని వీడు కుతూహలంగా ఉంటే మనస్సు బయటికి పరిగెత్తుతుంటే వీడు ఎట్లా తెలుసుకుంటాడు అందుచేత ఒక వాక్యం చెప్తున్నారు భోగైశ్వర్య ప్రసక్త నాం తయా అపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే అది ఆ ధ్యానం ఆత్మ విచారంలో మనస్సు నిలవాలంటే బహిర్ముఖమైనటువంటి విక్షేపం ఉండకూడదండి మనస్సు అనేకమైనటువంటి విషయ జాలంలో భోగ విలాసంలో పడిపోతే ఇక్కడికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి ఏకాగ్రత ఉండదు అందుచేత మొట్టమొదటిది ఇప్పుడు చూడండి ప్రమిదలో దీపం ఇంట్లో నుండి ప్రమిదలో దీపం వెలిగించారండి కానీ కిటికీల్లో నుంచి గాలి వస్తున్నది గాలి వచ్చేది ఆరిపోతున్నది మీరు కష్టపడి వెలిగించినారు కానీ ఏం లాభం గాలి వచ్చి దాన్ని ఆరిపేస్తున్నది అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది మానవుడు కొద్దిగా తెలుసుకున్నా ఈ విషయ వాయువులు వచ్చి దాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయండి ఇది చాలా ప్రాపంచికమైనటువంటి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క విషయం ఉందండి దీని పేరు ఇంద్రియార్థములు అంటారండి ఈ ఇంద్రియార్థములు బయటికి లాగి వేస్తుంటే మనస్సుని హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ హౌ టు మెడిటేట్ చెప్పండి మనస్సు నిలుస్తుందా లేదండి ఆ మనస్సు బహిర్ముఖంగానే పరిగెత్తుతుంది అందుచేత వీడికి ధ్యానము విచారణ కుదరటం లేదు అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రమిదలో దీపం సురక్షితంగా ఉండాలంటే క్లోజ్ ది డోర్స్ క్లోజ్ ది విండోస్ అది కిటికీలు మూసేయండి తలుపులు మూసేయండి చక్కగా జ్యోతి బాగా వెలుగుతున్నది ఏమిటి కిటికీలు చెప్పండి అది విషయ భోగములు ఈ విషయ భోగములు కనుక కొంచెం నివారిస్తే మనస్సు బహిర్ముఖంగా పోగొట్టు వెళ్ళకుండా ఉంటే అంతర్ముఖం అయిపోతుందండి ఇంకా వేరే దారి లేదు అది అందువల్ల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ రహస్యం తెలుసుకుని ఈ ధ్యానం అనేది చాలా గొప్పదే ఆత్మ విచారణ గొప్పదే కానీ అది సురక్షితంగా జరగాలంటే ఈ కార్యక్రమం చేయాలి ఏమిటి చెప్పండి ఈ విషయ భోగముల మీద విరక్తి అది అనే శ్రీకృష్ణ పరమా అది కనుకుంటే ఏమవుతుంది తెలుసండి మనస్సు బహిర్ముఖంగానే పోతుందండి నాలుక రుచులు కోరుతుంది చెవి ఏమిటో గానం వినాలని అటు పోతుంటుంది కన్ను రూపాలు చూడాలని అటు పోతుంది ఇంకెక్కడండి దానికి శాంతి ఎక్కడ సుఖం ఎక్కడ చెప్పండి ఈ ఇంద్రియములు అనేటువంటి పది లాగేస్తున్నాయండి ఇది మనస్సుని అందుచేత ఆ మనస్సును నిరోధించాలంటే ఈ బాహ్య విషయములు కొంచెం వైరాగ్యం కలిగి దాన్ని దూరంగా పెట్టడం మంచిది అంటున్నారనేది భోగ ఈశ్వరీయ ప్రసక్త అనంతయా అపహృత చూడండి అపహరింపబడుతున్నది మనస్సు చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే అది రేపు ఆరవ అధ్యాయంలో ధ్యానాన్ని గుర్తు చెప్పేటప్పుడు ఇదే రహస్యం చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పారు తెలుసండి యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచల మస్థిరం అర్జున ధ్యానం చేసేప్పుడు ఎప్పుడైనా మనస్సు కనుక బయటికి పోతే నిరుత్సాహపడవద్దు అది ఎక్కడికి పోతుందో విచారించండి అది ఎక్కడికి పోతుంది ఐదు వస్తువులే ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఏది శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధ ఇంతే 
ఈ ఐదు మినహం కోట్ లేదండి మరి ఎక్కడికి పోతుంది మనస్సు ఇదిగో ఫలాన చోటికి పోతుంది విచారించండి ఒక ఆయన ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఏదో పూజలు చేస్తుంటాడు ఇంకొక ఆయన రామకోటి రాస్తుంటాడు ఇంకొక ఆయన శివకోటి రాస్తుంటారు ఇంకొక ఆయన తీర్థయాత్రలకు పోతాడు ఎన్ని పోయినా కూడా మనసులో వారికి శాంతి సుఖము ఆనందం కలగకపోతే దానికి కారణం ఏమిటి చెప్పండి ఇది ఇది కేవలం ఏదో లాంఛనంగా జరుగుతున్నాయే కానీ వాడికి ఏకాగ్రత లేదు అని చెప్పి అర్థం అండి ఏకాగ్రత ఉంటే అసలు ఇంత కార్యక్రమం అవసరం లేదు కొద్దిసేపట్లోనే వాడికి శాంతి కలుగుతుంది అన్నది భోగములకై ఆశపడకన్నా భోగంబు చేతను యోగమంతయు దూరమగునన్న దైవ విద్యను ఆశ్రయించి భోగజాలము వదలి వైచి ఆత్మయందున నిష్ఠ కలిగి జీవితంబును గడిపి వేయుము తత్వసారము తెలిసి కోరన్న కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ విషయ నిరోధమును గుర్చి దీనికి ప్రముఖమైనటువంటి స్థానం ఇచ్చారన్నది ఇది వరకు జరిగినటువంటి విషయం ఒకటి చెప్తున్నాను సంక్షేపంగా దీన్ని పోషించడానికి ఇది పూర్వకాలం అండి ఈ బండ్లు ఇవన్నీ లేవండి ఒక ఆయన తీర్థయాత్రకు బయలుదేరాడు పూర్వకాలం ఒక వర్తకుడు తీర్థయాత్రకు బయలుదేరుతుంటే సహవాసం కోసం ఇంకొక ఆయన్ని చేర్చుకున్నాడండి ఇద్దరు స్నేహితులు ఆ ఇద్దరు స్నేహితులు తీర్థయాత్ర కావలసిన డబ్బంతా మూట కట్టుకొని కాశీ ప్రయాణానికి పోతున్నారండి పోతుంటే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద సిటీ సిటీ అంటే పట్టణం వచ్చిందండి బ్రహ్మాండమైన భోగజాలం అంతా ఉంది దాంట్లో ఆ పట్టణాలలో ప్రవేశించేటప్పటికీ వీడి మిత్రుడు కొన్న చూడండి మనస్సు మారిపోయిందండి అక్కడున్నటువంటి విషయాలు ఈ భోగాలు ఈ తిండ్లు ఈ తిప్పలు ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి వాడికి ఆకర్షణ కలిగి స్నేహితుడితో అంటున్నాడు నాయన కాశీ యాత్ర కొంచెం విరమిస్తాము తర్వాత ఆలోచించుకుంటాం ఈ పట్టణంలో ఉన్న విషయములు భోగములు కొంచెం అనుభవించి మన చేతిలో కావాల్సిన డబ్బు ఉంది ఇక్కడ అనుభవించి తర్వాత కాశీకి వెళ్తాం అన్నాడు ఈయన అంగీకరించలేదు నాన్ సెన్స్ మన దృష్టి ఏమిటి ఎక్కడ ఉంది మన లక్ష్యం ఏమిటి ఎందుకొరకు బయలుదేరాం కాశీ విశ్వనాథుని యొక్క దర్శనాన్ని ఈ మధ్యలో ఈ భోగ విలాసములు ఉన్నప్పటికీ దాని మీద మన దృష్టి పోకూడదు అన్నాడు వాడు ఒప్పుకోలేదండి నాయన ఇన్ని సుందరమైన లగ్జరీస్ ఇన్ని సుఖాలు మనకి ఎదురుగుండా ఉండి చేతిలో డబ్బు ఉంటే దీన్ని అనుభవించకుండా వెళ్ళటం మంచిదేనా అని వీడు అంటాడు ఆఖరికి ఈయన అన్నాడు స్నేహితుడు మీరు కావాలంటే ఉండండి నేను వెళ్తాను కాశీ యాత్రకని ఆ మొదట ఆయన ఈ మిత్రుణ్ణి ఇక్కడ వదిలిపెట్టి బయలుదేరాడండి ఊరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆలోచన వచ్చింది స్నేహితుణ్ణి వదిలిపెట్టి కానీ నేను ఒక్కడనే కాశీకి వెళ్ళటం మంచిదేనా అని ఊరు బయట కాపురం పెట్టాడండి వాడు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసిపోదాం అండి వీడు ఇక్కడ పట్టణంలో ఏం చేశాడు తెలుసుకోండి ఉన్న డబ్బంతా నాశనం చేశాడండి దుర్మార్గుల యొక్క సహవాసం చేశాడు ఈ డ్రింకింగ్ అలవాటు చేశాడండి అలవాటు చేసి ఆఖరికి చెయ్యరాని పనులు కొన్ని చేశాడండి ఇది సరే ఏదో ఒక దొమ్మి దొమ్మి అంటే కొందరు కలహించుకుంటూ ఉంటే దాంట్లో పాల్గొన్నాడు కొన్ని కూనీ కేసులు జరిగినాయి దానిలో అరెస్ట్ చేసేసారు అందరినీ అరెస్ట్ చేసేటప్పటికి వీడికి అండి ఏ దండనిచ్చినారు తెలుసండి ఉరిశిక్ష వేశారండి ఉరిశిక్ష వేశారు అంటే ఏమిటి రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వాడికి ఉరిశిక్ష ఈ వార్త స్నేహితుడికి తెలిసిందండి రామ రామ నా స్నేహితుడు కాశీ యాత్రకని బయలుదేరి ఉరిశిక్ష కొని తెచ్చుకున్నాడే దీన్ని ఏ విధంగానైనా నేను ఆపాలి దీన్ని చావకుండా చేయాలని బయలుదేరాడండి ఎవరు స్నేహితుడు బయలుదేరి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నేర్లో రాజుగారు రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఒక ఆయనకి ఉరి శిక్ష పడింది ఆయనకి ఉరి తీయవద్దు నాకు తీయండి నేను చస్తాను వాడిని వదిలిపెట్టండి అన్నారు ఎందుకు ఆ విధంగా అంటున్నాను ఏం లేదండి నేను జ్యోతిష్కుణ్ణి నాకు అన్ని తెలుసిన విషయాలని రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఎవరైనా చనిపోతే రాబోయే జన్మలో భూమండలానికి అంతటికి చక్రవర్తి అవుతాడు వాడు మంచి ముహూర్తం రేపు నాలుగు గంటలకి ఎవడైనా చస్తే కాబట్టి నన్ను చంపండి నాకు ఊరేయండి వాడిని వదిలేయండి అన్నాడు రాజు ఏమన్నాడు తెలిసిన నిన్ను నిన్ను కాదు వాడిని కాదు నేను ఊరేసుకుంటానన్నాడు అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న రాజ్యానికి నేను చక్రవర్తి రాబోయే జన్మలో బ్రహ్మాండం అంతా అయిన కూడా నేను ఏ విధంగా వాడిని కాపాడాడండి వారి దగ్గరికి వెళ్ళంటాడు ఊరే నాయన నీ ఊరి శిక్ష నేను తప్పించాను ఏదో ఉపాయం చేత ఈ విధంగా కాలక్షేపం చేయటం మంచిదేనా ఏ దృష్టితో మనం ప్రారంభం చేసామో కాశీ విశ్వనాథుని యొక్క పాదపద్మల మీద దృష్టి ఉండాలి అని చెప్పి వాడిని నెమ్మదే తీసుకుని కాశీ యాత్ర పూర్తి చేస్తారని చూస్తారు దారిలో చూడండి ఎన్ని ఆటంకాలు కొని తెచ్చుకున్నాడు వీడు దేనివల్ల లక్ష్యమును మర్చిపోయినాడు శాశ్వతమైన భగవంతుని యొక్క దర్శనం అనేటువంటిది మర్చిపోయి దారిలో టెంపరీ ఎక్సైట్మెంట్ చూసారా టెంపరీ ఎమోషన్ దీనివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందో ఆఖరికి ఉరి శిక్ష కొని తెచ్చుకున్నాడండి అనవసరంగా వాడు వివేకానంద వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ దే కెన్ బీ సరే ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ అంటాడు ఈ చిన్న మట్టి ముద్దల్లో ఏమైనా సుఖం ఉన్నదా అని అడుగుతున్నారండి మట్టి ముద్ద అంటే ఏమిటి తెలుసండి శరీరం ఇది శరీరం అనేది మట్టితో చేయబడిందండి ఆ వాక్యం చెప్తున్నారు ఎవరు వాట్ ఎంజాయ్మెంట్ కెన్ దేర్ బీ ఇన్ దీస్ లిటిల్ క్లాట్స్ ఆఫ్ అర్త్ ఇట్
శాశ్వతమైన ఆనందం భగవంతుల్లో ఉన్నది మన ప్రయత్నములన్నీ దాని కొరకు చేయవలను అంటారు ఎంత చక్కని వాక్యం అది కనుక మన జీవితంలో అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే ఎంత ధైర్యం వస్తుందో చెప్పండి అది జీవితం అంతా అయితే ధార పోసి నాశనం అయిపోతున్నది ఈ బాహ్యమైనటువంటి విషయంలో అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాన్ని నిరోధించడానికి చక్కని బోధలు చేస్తున్నారు ఈ విధంగా బోధ చేస్తూ ఇప్పుడు అండి చివరి భాగంలో బోధ చేస్తున్నటువంటి టైంలో అర్జునుడు గారు దండం పెట్టాడు కృష్ణ ఆహా ఇటువంటి అద్భుతమైన బోధలు మీరు చేస్తున్నారండి నాకు ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది ఏమనగా ఇటువంటి ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా చూడండి అర్జున్ యొక్క ప్రశ్న మీరు చెప్పినటువంటి ఆత్మ విద్యను చక్కగా జీర్ణం చేసుకున్న మహానుభావులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే వారు ఏ విధంగా సంభాషణ చేస్తారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు నిత్య జీవితంలో వారు ఏ విధంగా కార్యక్రమం అమలు చేసుకుంటారో దయచేసి చెప్పండి అన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అనేక మంది కేవలం వేషాలు వేసుకుని ఏమండి నేను ఆత్మజ్ఞానని బోటకంగా చెప్పవచ్చును ఎట్లా నమ్మటం వీడు నిజంగా జ్ఞాని అవునా కాదా హౌ టు టెస్ట్ అనే విషయం అర్జున్లు ప్రశ్న చేస్తారండి వాట్ ఈస్ ది క్రైటీరియన్ వాట్ ఈస్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ ఎ యోగి అంటారండి స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తీకి ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం ఇదండి అర్జున్ ప్రశ్న ఆత్మజ్ఞాని ఏ విధంగా పలుకుతాడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఎట్లా వ్యవహరిస్తాడు దయచేసి చెప్పండి అని అర్జునుడు బోధ ప్రశ్న అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పద్దెనిమిది శ్లోకాలు చెప్తారండి పద్దెనిమిది దాంతో ఈ అధ్యాయం పూర్తి అయిపోతుందండి ఎటువంటి శ్లోకాలు అంటే గాంధీ మహాత్ముడు ప్రతిరోజు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణ శ్లోకాలండి చక్కగా పారాయణం చేస్తారండి మేము కాశీలో చదివేటప్పుడు చిన్నప్పుడు గాంధీ మహాత్ముని యొక్క సన్నిధిలో ఈ అంతా మేము విన్నామండి ఏదో కార్యక్రమం కోసం మా స్కూల్కి వచ్చారు గాంధీ గారు అప్పుడు ఉదయం లేస్తే ఈ పారాయణ మొదలు పెట్టారు ఎవరు గాంధీ గారు ఏ పారాయణం చెప్పండి ఈ పద్దెనిమిది శ్లోకాలు ఎంత ముఖ్యమైనయో వారు గమనించి నిత్య పారాయణ కింద పెట్టుకున్నారు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణం అది అర్థమైందని అర్జున్ అడిగిన ప్రశ్న ఏమండి మహాత్మ ఆత్మజ్ఞానులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ బ్రహ్మ విద్యను చక్కగా అనుభూతం చేసుకున్న మహాత్ములు ఎవరైనా ఉన్నారా ఒకవేళ ఉంటే వారు ఏ విధంగా పలుకుతారు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తారు వారి నిత్య జీవిత కార్యక్రమం ఏమిటో దయచేసి సెలవు ఇవ్వండి అని అర్జున్ అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూడండి సంక్షేపంగా చెప్తున్నారు అది ప్రజాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనాతుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే అది కోరికలను తొలగించుకుంటారు అది సరే అనేక మంది చూడండి ఈ కోరికలు పెంచుకుని పెంచుకుని ఆ అక్కడికి అండి బర్డెన్ ఒక బరువు అయిపోతున్నది అన్నది సరే అవన్నీ ఎన్ని తగ్గిపోతే అంత మంచిదండి దీని పేరు లగేజ్ అంటారండి సరే లగేజ్ అంటే బరువు వీడు సామాన్యంగా ధ్యానంలో అండి ఈ బరువులన్నీ పోతాయండి అది సరే ధ్యానం కొంచెం బాగా అభ్యాసం చేస్తే మూడు నాలుగు బరువులు ఉన్నాయండి బాగా వినండి ధ్యానం చేసేప్పుడు ప్రపంచము దేహము మనస్సు ఆత్మ ఆత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇదిగో ఈ బాహ్యమైనటువంటి బరువులన్నీ వాటి మీద దృష్టి పోవాలండి ఫర్గట్ ది వరల్డ్ ఫర్గట్ ది బాడీ ఫర్గట్ ది మైండ్ అంతే ఆ మూడు కనుక డిజాల్వ్ అయిపోతే ఇక మిగిలేది ఏమిటి దేవుడు చూసారు ఆ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఫర్గట్ఫుల్నెస్ అది ఔటర్ థింగ్స్ దాని పేరు దృశ్యం అంటారు ఆ దృశ్యం మీద కనుక దృష్టి పోతే దృక్స్ రూపమైనటువంటి ఆత్మలో మనస్సు నిలుస్తుందండి సరే అందుచేత మహనీయులు ఏం చేస్తారు తెలుసండి ఈ లగేజ్ అంతా కొంచెం దూరంగా పెడతారండి సరే ఈ బాహ్యమైన ప్రపంచ సంబంధమైన గొడవలు ఈ శరీర సంబంధమైనటువంటిది ఇవన్నీ కూడా దూరంగా పెట్టి శరీర సంబంధం అంటే దీన్ని ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారండి అంతేగాని దీన్ని పెద్ద అలంకారం చేసుకోవటం ఇదంతా వాళ్ళకు ఉండదండి అది సరే లోప అంతర్ముఖం అయిపోతూ వీటన్నిటికీ దూరంగా చేసుకుంటారు కనుకని దీని పేరు క్షేత్రం అన్నారండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వాటన్నిటిని కొద్దిగా దూరంగా పెట్టమంటున్నారు సార ప్రజాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనో గతాన్ అది లగేజ్ తగ్గించుకోమంటున్నారండి సార ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడున్నారు కలిసండి ప్రయాణంలో ఉన్నారండి సార ఏం ప్రయాణం దీర్ఘ ప్రయాణం సార భగవంతునితో సన్నిధికి వెళ్ళటానికి మీద అంతా ప్రయాణం అండి అయ్యా ఆ ప్రయాణంలో ఎట్లా ఉండాలి చెప్పండి మీరు చాలా చోట్లకి ప్రయాణం చేశారు కదా లగేజ్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత ఆనందం అండి ప్రయాణంలో సరే ప్రయాణంలో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పెట్టెలు ఇవి అవి ఎక్కువగా కనుక ఉంటే దృష్టి అండి శా ఆనందం కా దృష్టి మానవుడికి సుఖం కలగదండి ఇప్పుడు ప్రయాణం రైల్లో కానీ ఎక్కడ బస్సులో కానీ కిక్కిరిసి ఉంటారు ఈ పెట్టెలు ఇవన్నీ తీసుకుని యాత్రకి మొదలు పెడితే ఏమి శాంతి ఉండదండి ఈ మధ్య ఒక ఆయన బద్రీనాథ్ యాత్ర కట్టాడండి ఎట్లా వెళ్ళాడో తెలుసండి పది ట్రంకు పెట్టెలు నలుగురు చంటి పిల్లలు బద్రీనాథ్కు బయలుదేరాడు సరే ఏవైనా శాంతి ఉంటుందా చెప్పండి నా దృష్టిలో మధ్యలోనే బద్రీనాథుడు కనిపిస్తాడండి ఆయన గారి 
ఏమి శాంతిని అందుచేతనే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ రైల్వే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక వాక్యం రాస్తున్నారండి పెట్టెల మీద రైల్వే స్టేషన్ల మీద ఏమిటి తెలిసిన లెస్ లగేజ్ అంటాడు చూడండి అయ్యా లగేజ్ తగ్గించుకోవయ్యా లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఏ ప్లెజర్ ఈ వాక్యం మీరు చూడకపోతే రేపే వెళ్ళి చూడండి స్టేషన్కి వెళ్ళి లెస్ లగేజ్ అని రాస్తున్నాడు అయ్యా బరువు తగ్గించుకోండి బద్దెం తగ్గించుకోండి మీ ఆనందం మీ ప్రయాణం ఆనందంగా జరుగుతుందని వాడు బోధ చేస్తున్నారండి సార్ ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో కూడా మనం చేయవలసిన పని ఇది అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రజహాతి లీవ్ ఇట్ ఆఫ్ అది ఆ గొడవలన్నీ నెత్తిన పెట్టుకోబాకండి అనవసరంగా బరువు అంటాడు ప్రజహాతి కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యే వాత్మనాతుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే స్థిత ప్రజ్ఞ కలిగిన వారి యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే ఈ బరువు అంతా తొలగించుకుంటాడు ఆత్మన్యే వాత్మనాతుష్ట తన ఆత్మలోనే తాను పరమానందం పొందుతుంటారు చూడండి సమాధి స్థితి రాజ్యములు కూడా త్యాగం చేసి ఏకాంతంలోకి పోయిన మహానుభావులు ఉన్నారా లేదా రాజ్య సుఖం అంటే అన్నిటికంటే గొప్పది కదా అనేక ఎంజాయ్మెంట్స్ అనేక విలాసములు ఉన్నాయి కదా ఎందుకు హౌ షుడ్ ది సాక్రిఫైస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చెప్పండి ఎందుకు దాన్ని వదిలిపెట్టాలి దాన్ని మించిన సుఖం ఇక్కడ ఉందండి దీని పేరే బ్రహ్మానందం ఆ బ్రహ్మానందంలో మనస్సు ఉంటే ఇంకా భోజనం ఇంకా ఇతరమైన ఏది జ్ఞాపకం రాదండి అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చక్కగా అనుభవానికి వస్తుందండి అది కనుక అనుభవానికి వస్తే ఇంకా ప్రపంచం మీద పూర్తి విరక్తి కలిగిపోతుంది చే వాట్ ఫర్ ఈజ్ ది హోల్ వరల్డ్ అంటాడు అప్పుడు దృశ్య సంబంధమైనటువంటిది ఏది మనసుకి రాకపోయినప్పుడు ఆ దృక్షరూపం ఒక్కటే జ్యోతిగా చక్కగా వెలుగుతూ ఉంటుంది అదే జీవిత లక్ష్యం అండి మానవ జీవితం ఎందుకు కొరకు వచ్చిందంటే టు రియలైజ్ ది ఆత్మన్ విత్న్ అది తన హృదయంలో వెలుగుతున్నటువంటి పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకోవటానికి జన్మ వచ్చిందండి కానీ ఎవరండి వినియోగించుకునేది చెప్పండి కేవలం దృశ్యంలో పడిపోయి పునరపి జననం పునరపి పుట్టడం చావటం ఈ కర్మ తొలగటం లేదు కర్మబంధనం కర్మబంధనం తొలగించుకోవాలంటే జ్ఞాన విచారణ చేయాలని చెప్పి నేను నిన్న చెప్పలేదండి ఇది జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మానంత మాహు పండితం బుధ ఆ జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు చక్కగా మనకి ఉపదేశం చేస్తున్నారు చివరి భాగంలో సిద్ధ స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు ఒక పరమ రహస్యం బయట పెట్టారండి ఏమిటంటే అర్జున అనేక మంది విషయ భోగాలు ఇవన్నిటి కూడా వదిలివేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాటి సంబంధమైన సంస్కారం మాత్రం వదలలేదు అంటారండి కొందరికి బాహ్య వస్తువుని వదులు వదులుకోవటం పెద్ద గొప్ప కాదండి వదిలేయచ్చు వాటిని కూర్చిన సంకల్పం వాటిని కూర్చినటువంటి వాసన వాటిని కూర్చిన సంస్కారం దీని పేరు టెండెన్సీ అంటారు దాన్ని వదలటం మహా కష్టం అండి ఆ రహస్యం చెప్తున్నారు నాయన అర్జునే ఈ విషయ భోగములు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ దాని యొక్క సంస్కారం దాని యొక్క వాసన పోయినటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ అది పోవాలి అది విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే విషయములు తొలగించుకుంటున్నారు రసం రసం అంటే వాసన అది దాని గురించిన టెండెన్సీ వాసన సంస్కారం పోవటం లేదు దాన్ని పోగొట్టుకోవటం చాలా ముఖ్యం బాకీ విషయం నిరోధించడం పెద్ద గొప్ప కాదండి అది ఒక గజ దొంగ ఉన్నాడండి ఒక ఊళ్ళు గజ దొంగ వాడు అనేక దొంగతనాలు చేశాడు అరెస్ట్ అయినాడు చాలా శిక్షలు అనుభవించినాడు ఒకనాడు వాడు ఏదో చేయరాని పని దొంగతనం చేసి అరెస్ట్ అయినాడు వాడికి పది సంవత్సరాలు శిక్ష పడిందండి టెన్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ పది సంవత్సరాలు ఆ పది సంవత్సరాలు జైల్లో పెట్టారు వాడిని విడుదల చేశారు అయిపోయిందండి పది సంవత్సరాల టైం అయిపోయింది విడుదల చేస్తున్నారు వాడు వాటర్స్ అండి ఆ తలుపులు తెరిచారు వాడు బయటకు వస్తున్నాడు గజదొంగ పోతున్నాడు ఇంటికి ఆ సూపరింటెంట్ ఉన్నాడు చూడండి జైల్ సూపరింటెంట్ వాడిని పిలిచారండి ఎవరిని దొంగని ఓ దొంగ కొంచెం పొరపాటు జరిగింది నీ విషయంలో మా ఆఫీస్లో నీకు పది సంవత్సరాలు శిక్ష పడింది కానీ ఈ సరిగా గమనించక ఇంకొక పదిహేను రోజులు ఎక్కువగా కూర్చోబెట్టారు నేను జైలు పదిహేను రోజులు ఎక్స్ట్రాగా కూర్చోబెట్టారండి వారిని అనవసరంగా పొరపాటు జరిగింది నువ్వు మనసులో ఏమి కంగారు పడద్దు నువ్వేమి అనుకోవద్దు అని సూపరంటి గారు దొంగకి చెప్తే వాడేమన్నాడు తెలిసిన సూపరంటి గారు మీరేమి కంగారు పడబాకండి రాబోయే శిక్షలో ఈ పదిహేను రోజులు తగ్గించుకోండి అన్నాడండి వాడు చూడండి పది సంవత్సరాలు వాడు జైల్లో ఉంటే దొంగ వాసన పోలేదండి అప్పుడు వాడు అప్పుడే విడుదల చేయంగానే మళ్ళీ ఇంకో దొంగతనంలో ప్రవేశిస్తాడు చూడండి వాసన ఏమైనా పోయిందా ఈ శిక్షల వల్ల చూసా అందుచేత బాక్యమైనటువంటి ఎన్ని శిక్షలు వేసినప్పటికీ చేయకూడదు దొంగతనం అనేటువంటి సంకల్పం వాడికి పోలేదండి దీని పేరు వాసన అది అదే శ్రీకృష్ణవర్ణ ఆయన బాక్యమైనటువంటి విషయాలను తొలగించడం పెద్ద గొప్ప కాదు రసవర్జం అది సార్ విషయ వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహిన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ఆ సంస్కారం పోవాలంటే సాక్షాత్ ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతి ఆ ఆత్మానుభూతి కనుక కలిగితే ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా బోధ చేసి 
ఆఖరికి అధ్యాయమును విరమిస్తున్నారు అది విరమించేటప్పుడు చివరికి ఎటువంటి వండర్ఫుల్ శ్లోకం చెప్పినారో వినండి అది ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ లాస్ట్ వర్స్ అండి ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనా ప్రాప్య విముఖ్యతి స్థిత్వాశ్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి ఓ అర్జునే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బోధ అంతా ఎప్పుడు అభ్యాసం చేయాలి చాలా విషయాలు బోధ చేశారు కదా ఎప్పుడు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అంతకాలేపి డైలీ ప్రతిరోజు కూడా మీరు సాధన చేయండి అది చాలా అభ్యాసం ఆ అభ్యాసాన్ని వదిలిపెడితే మానవుడికి అనుభవం అంతా చక్కగా రాదండి దేర్ ఫార్ కంటిన్యూ యువర్ ప్రాక్టీస్ హౌ లాంగ్ ఎంతవరకు అంతకాలేపి అంటే ది ఫాల్ ఆఫ్ ది బాడీ అది ఈ ఈ శరీరం పడిపోయే వరకు కూడా ఈ సాధన వదలద్దు అంటున్నారండి ఇది చాలా ముఖ్యంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కొందరండి ఏదో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి నేను బాగా జయించాను ఇంద్రియాలని చెప్పి అనుకుంటే అది వెర్రి అది అంత్యకాలం వరకు కూడా దీన్ని వదలద్దు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారండి ఎందుకంటే మాయ అనేటువంటిది మహా డేంజరస్ ఫెలో అది వీడు కనుక కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉంటే మహా వచ్చి పడిపోయి మళ్ళీ పడగొట్టేస్తుందండి వీడిని ఎటువంటి విశ్వామిత్రుడు పరాశరుడు ఇటువంటి వారిని పడగొట్టిందండి మాయ ఒక్కొక్క టైంలో చూసారా అటువంటి మహర్షుల్నికి ఎంతో సాధన అవసరమైనప్పుడు తక్కిన వారికి ఎందుకు కాదు చెప్పండి ఆ రహస్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు ఇది స్థిత్వాశ్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి అంత్యకాలం వరకు కూడా ఈ సాధన వదలద్దని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రాక్టీస్ను గూర్చి చెప్తున్నారండి చూసారా డైలీ ప్రార్థన కానీ జపం కానీ ఏదో ఒక రొటీన్ ఒక కార్యక్రమం అమ అమలు చేసుకోవాలి ఒక టైం టేబుల్ వేసుకుని ఆ ప్రకారంగా పొద్దున్నే ముందు లేవటం స్నానం చేయటం జపం చేయటం ఒక అధ్యాయం గీతాపరాన్ని చేయటం ఒక ప్రాణికి ఏదో ఉపకారం చేయటం ఇవన్నీ కూడా డైలీ చేయవాలని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ సాధన వదలద్దు ఎంతవరకు అంత్యకాలం వరకు అన్నాడు యూపీ యూపీ అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో యూపీ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక ఆయన అండి రోజు సంధ్యావందనం చేస్తాడు అండి ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం కానీ ఎక్కడికో ప్రయాణం వచ్చిందండి వారికి ఆ ప్రయాణంలో వెళ్ళి అక్కడ ఏదో కార్యక్రమం వ్యవహారంలో మునిగిపోయి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పెద్ద పొరపాటు గమనించాడు ఏమిటో తెలుసండి ఈ పదిహేను రోజులు ప్రయాణంలోనండి సంధ్యావందనం చేయలేదండి వాడు సంధ్యావందనం చేయలేదు ఎంత బాధపడ్డాడు నారాయణ ఇంతవరకు ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం చేస్తూ ఈ ప్రయాణంలో నేను మర్చిపోయినానే పదిహేను రోజులు అని ఒక సంకల్పం చేస్తున్నాడు ఏమైనా సరే నేను వదలను పదిహేను రోజులు నేను వదిలిపెట్టిన సంధ్యావందనం ఈరోజు మొత్తం చేసేస్తాను అని సంకల్పం మొదలుపెట్టాడండి ఎవరు ఉత్తరప్రదేశ్ కదండి తెలుగు రాదు అంత హిందీ వాడండి సంకల్పం మొదలుపెట్టాడు ఆ రోజు పదిహేను రోజుల సంధ్యావందనం ఈరోజు చేసేస్తానని ఎట్లా చెప్పాడు తెలుసు సంకల్పం ఓం శుభే శోభన ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే పంద్రహ దినక సంధ్యావందన్ ఏడ్డం కరిష్యే అన్నాడండి పదిహేను రోజులు సంధ్యావందనం ఒక దెబ్బలో వచ్చేసేస్తాను అని మొదలుపెట్టాడు అయ్యా ఈ పద్ధతి బాగాలేదండి ఏమిటండి పదిహేను రోజులు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఒక్కసారి ఏక్దమ్ అంటాడా చెప్పండి శ్రీకృష్ణ అయ్యా రోజు భోజనం చేస్తున్నారా లేదా చెప్పండి ఏమండి దాన్ని ఊరికి వెళ్తే ఎవరైనా మానేస్తున్నారా చెప్పండి ప్రయాణంలో భోజనం ఎవరైనా మరుస్తున్నారా లేదు మరి స్థూల దేహం అంత జాగ్రత్తగా ప్రయాణంలో జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు ఆ పరమాత్మ అతి సూక్ష్మమైనటువంటి వారు ఎందుకు జ్ఞాపకం రాకూడదు కాబట్టి మేక్ ఇట్ ఏ పాయింట్ డైలీ భగవంతుని చింతన చేయకుండా గంగ తాకకూడదు ఆహారం నోట్లో వేయకూడదు అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిదండి ఈ ఉద్దేశం చేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ శ్లోకం చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి సాంఖ్య యోగం విరమిస్తారది ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థానైనాం ప్రాప్య విముఖ్యతి స్థిత్వాశ్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి